这里。却夫人私闯进士，行迹可疑，交由青城郡主严加审问。我知道将军也这么讨厌，我还管什么礼数不礼数的？说，你到底在找什么？找刺激。平将军好像很喜欢这种把戏啊。是你挑拨我们夫妻之情，也是你背叛我父王。我今天就是来替我父王教训你。就凭你这点手段，你会吃大亏的。轮不到你教育我。可是，穆王和云将军好像很喜欢我这张脸。你是不是觉得你的脸很金贵啊你要来袒护他吗？这张脸的确应该一把火烧掉。你们都退下，我亲自来烧。将军，怎么，审个小贼？难道本将军还不如你吗？说。我拿令牌，是为了把那个老家伙拖走。私进进士，也不过是偷偷的把令牌放回去。是你被青城那个蠢货扰乱了思绪。你以为我会蠢到，在我走之后，你又给穆王下了毒，也看不出来吗？我只不过是做了你一直想让我做的事情。你约我和穆王同一个时间到你的房间，逼我向穆王动手，在我出手之后，又给穆王下了中风针。好一个借刀杀人！说。我承认，我约将军过去，目的确实不准，但那是因为，我从见到将军的第一眼起。就爱上了将军。看花开，风有起雨，有我。思念太多，人蹉跎。梦里前尘记忆的轮廓，是谁点燃了烟火？在闪烁，浮生千万次擦肩而过，仲夏重逢的因果。所以你偷令牌下毒药，也都是为了我。将军不想要穆王死，若是我有心想要害穆王，穆王早就气绝了。这下，将军该相信，却要是真心了吧？那我该如何谢你才好呢？将军一定要替雀儿出了这口恶气。先前误会都已经查清楚，皆为子虚乌有。谁给你的胆子动我的东西？我是郡主的贴身侍女，自然奉的是郡主的命令
，把东西都给我捡起来。现在我才是这个王府的主母，什么人都敢自称王府主母，也不看看自己什么东西！你们干什么？掌嘴！你敢！不会饶过你们的，我已经等不及了。继续，我不喊停，不许停。住手！郡主，你反枪了，敢动我的人！云将军既然放了我，是什么意思？想必郡主再愚钝也能明白吧？你好大的能耐啊！这世上不是只有你的脸面才是脸面。将军来了正好，京城郡主目无尊长，出手伤人，该不该罚？阙夫人是府内主母，自行决断便是。将军，去把鞭子给我取过来。你来执鞭，给我打！打换成是你吗？玄幻，你不能让他这样对我。不管怎么说，我是你的妻子。将军公务在身，应该累了，不如我先送将军回去休息。听阙夫人安排便是。我不喊停，不许。我们走吧，将军。父王，他竟敢允许那个女人教训我！要是再不好起来，这府里恐怕就没有女儿的容身之地了。薛夫人既然想用这张脸蛊惑人心，而云将军又恰巧垂青这张脸，我们何不将计就计？你有什么妙计？我们只要设法让薛夫人将这酒送过去，她必定插翅难逃。你这是怎么了？我本是要去给将军送酒，可现在腹中突然绞痛，实在是走不动了。你去休息吧，只有我替你去送。谢谢夫人。到那个时候，我们去现场抓他，云将军也必会觉得他包藏祸心。这阙夫人在府里的好日子，不也就到头了吗？而那副销魂散，只要让云将军伴着酒喝下去，片刻之后，便会欲火焚身。郡主，到那个时候再过去，既可治罪阙夫人，又可为云将军解毒。岂不是一举两得，好事成双？先前在穆王的进士里一无所获，或许玉珏还在他身上。来都来了，不看清楚再走。我来替侍女给将军送酒。将军若无事，我便告退了。帮我把外衣取来
在我眼皮底下招风拦火。小王子，不是我，不是你会是谁？你怎么敢在我的眼皮底下下迷情药？雀儿纵然醉心于将军，他也不会使用如此下作不义的手段。可惜将军如今已被歹人下了迷药，雀儿自是在劫难逃，生平将军处置。我心中早有所爱，除了他心甘情愿，我此生。不会再爱别的女人。将军，将军还需要加些酒。